네 오늘은 약간 새학기를 맞이하여 새학기는 조금 지났나? 어쨌든 3월을 맞이해서 언젠가 한 번은 제 필통 필기구를 소개해볼 겸 What's in my pouch를 변형한 What's in my pen case를 해보려고 합니다 제가 이렇게 들고 다니는 필통에 어떤 필기구들이 들어있는지 추천하는 필기구는 뭔지 한번 소개를 해보려고 합니다 제가 어렸을 때부터 필기구 덕후로서 많은 필기구들을 가지고 다녔지만 어, 성인이 된 지금에서는 진짜 쓰는 것 만만 쓰고 좋아하는 것만 좋아하게 되더라고요 그래서 제가 즐겨 쓰는 필기구들을 한번 소개를 해보도록 하겠습니다 그럼 시작해볼까요? 시작해볼까요? 자 일단 이 필통은 그냥 동네 문구점에서 산 몰랑이 봉제 필통이에요 때가 많이 탈것 같지만 그래도 귀여워서 샀습니다 그래서 얘를 열어보자면 은 짜잔 한 개씩 한번 소개를 해보도록 할게요 이거는 제가 쓰는 스케줄러인데요 이 스케줄러에 보면은 나름의 그런 뭐랄까 철칙? 철칙 같은 게 있는데 검은색은 일정 파란색은 업로드 날짜 노란색 혹은 샤프펜 같은 경우에는 뭐 해야 할 일을 내가 리마인드 하기 위해서 적는다거나 그런 식으로 하고 그리고 다한 거는 이제 빨간색으로 체크하고 뭐 이런 식으로 나름의 그런 규칙이 있는데 그래서 자주 쓰는 것은 일단 검은색 펜 류는 요즘 진짜 잘 쓰고 있는 요 무지에서 산 중성 겔 잉크 육각 볼펜이네요 0.25입니다 정말 얇아서 저는 이걸 되게 잘 써요 저는 개인적으로 얇은 펜을 굉장히 좋아하는데 굉장히 얇게 잘 써지고 원래 썼던 시그노나 그런 류보다 훨씬 더 얇게 써진다고 해야 되나? 정말 얇아서 좋아하는 펜입니다 210엔이라고 적혀있네요 첫 번째로는 이 펜을 굉장히 즐겨 쓰고요 그 다음으로 또 무지에서 산것 중에 잘 쓰는 게 바로 요것 요거는 파란색이고요 코스테 세르 볼펜 약간 지워지는 볼펜이라고 해서 쓰고 나서 요펜 뚜껑으로 이렇게 지우면 이 마찰열에 의해서 지워지는 펜이에요 그래서 저는 이거를 많이 쓰는 곳이 어 무슨 날에 어떤 영상을 올리는지를 이걸로 적고 나는데 바뀔 경우가 있잖아요 그럼 이걸로 지우고 이걸로 이제 다시 쓸수 있는 업로드 일자가 바뀌어도 다시 쓸수 있기 때문에 저는 이 펜을 정말 즐겼습니다 요즘. 무지에서 산이두 가지 펜 요즘 엄청 즐겨 쓰는 편이에요 이렇게 두 가지가 있었고요 그 다음에 일단 샤프 샤프도 이제 기본적으로 한개 갖고 있어야 하기 때문에 샤프도 가지고 있는데 이거는 예전에 제 영상에서 한번 소개했던 적이 있는 것 같아요 가격대가 좀 있는데 앨리스 한정판이 있길래 다시 사고 말았습니다 웬만하면 안 살라고 그랬는데 여기 있는 이 다이애나 고양이가 너무 좋아가지고 이렇게 앨리스 일러스트가 있는 이 샤프를 들고 다녀요 요거가 있고요 또 자주 쓰는 펜이 어? 이건 두 개나 들어있네요 이거는 유니 제트 스트림 한 개는 0.38 한 개는 0.5 둘다 흑색입니다 검은색 이거는 뭐 되게 유명한 펜이죠 저도 옛날부터 되게 잘 쓰던 펜이고 되게 잘 써지고 많이 번지지도 않는 타입이고 볼펜이라서 약간 필기할 때도 좋고 약간 필수템? 그런 펜인데 이거는 핑크색인데도 안에가 검은색이에요 근데 이 케이스가 저는 제일 예쁘더라고요 전 얇은 거 좋아해서 0.38을 더 자주 씁니다 0.5도 있어요 그래서 요것도 도 있었고 그 다음에 짜잔 요거는 유니볼 시그노 0.5 조금 두꺼운 버전 이 빨간색 펜인데요 빨간색은 주로 다 한일 체크할 때 쓰기 때문에 약간 두꺼운 류를 선호를 해서 그 얇은 시그노도 잘 쓰지만 이렇게 두꺼운 빨간색 시그노를 가지고 다니면서 쓰는 펜입니다 요것도 필기감이 굉장히 좋고 약간 두껍게 써지는 거를 선호하시는 분들이 좋아할 만한 이걸로 들고 다니고요 그리고 짜잔 이거는 지브라 건데 사라사 3 플러스 s 라고 해서 요건 약간 여분으로 들고 다니는 펜이에요 근데 이거 검은색, 파란색, 빨간색, 그리고 샤프 이렇게 샤프까지 들어있어서 급하게 한개 가지고 가야 될 때는 이런 펜을 쓰는 편인데 대학교 때 되게 많이 썼던 것 같아요 그냥 한개 들고 가기에 좋아서 멀티 볼펜도 들어있고요 생각보다 펜이 많이 들어있네요 이렇게 많이 있는지 몰랐는데 이거는 제가 고등학교 때 진짜 많이 썼던 펜이에요 유니에서 나온 스타일 핏 0.28 굉장히 슬림하고 처음 나왔을 때 되게 얇고 신색이었던 그래서 요거는 노란색을 들고 다니는데 이렇게 연한 색깔들은 주로 스케줄러에 먼슬리에 해야 할일 같은 거를 이런 노란색으로 미리 표시해 놓는 걸 좋아해요 뭐 예를 들면 오늘 편집 어디까지 하기 책 어디까지 읽기 이런 거를 요걸로 대충 표시를 해 놓으면 은막 크게 거슬리지도 않으면서 그렇게 할 일을 적어 놓을 수 있어 가지고 연한 색깔들도 들고 다니는 편입니다 이거 검은색으로 필기도 많이 했었는데 사실 좀빨 
빨리 써서 좀 아깝긴 해요. 자주 쓰는 펜류는 좀 거의 다 소개를 한것 같고 자, 요거는 많은 분들이 굉장히 유명하고 잘 알고 있는 샤피 하이라이터 형광펜인데요. 약간 두꺼워서 좀 자리를 많이 차지하긴 하는데 이게 굉장히 뭔가 색깔도 예쁘고 이걸로 표시하면 왠지 기분이 좋아지는 그런 형광펜? 이 노란색이 제일 예쁜 것 같아요. 친구가 추천해줘가지고 사게 됐는데 약간 찐 노란색이면서도 되게 밝은? 밝은 찐 노란색? 샤피 형광펜도 들고 다니고요. 그 다음에 요거는 조금 신세계예요. 요거는 최근에 산 건데 콤보우에서 나온 플레이 컬러 닷이라고 해서 한쪽이 이렇게 생겼어요. 완전 동그라미? 이렇게 찍으면 은 스탬프처럼 동그랗게 찍혀서 찍히는 모양이고 쭉 그으면 형광펜처럼 쓸수 있고 색깔도 여러 가지가 있었는데 저는 어쩌다 보니까 회색을 샀네요. 다른 색깔도 사고 싶은 느낌이야. 근데 이거의 좋은 점은 이쪽이 엄청 얇은 펜이 들어있어요. 뭐랄까 플러스 펜처럼 엄청 얇은 펜이 들어있어서 이걸로 글씨 쓰면 은또 기분이 좋더라고요. 진짜 얇아요. 이걸로도 가끔씩 뭐 적기도 해요. 특이한 형광펜도 하나 있고요. 그 다음에 얘는 이제 고등학교 때 되게 많이 썼던 것 같은데 스테듈러 그냥 빨간색 색연필이에요. 중요한 거 표시할 때나 체크할 때나 이런 포인트 줄때 가끔씩 쓰는 색연필입니다. 아 이것도 있다. 이거는 옛날에 제 영상에서 보신 분도 계실 텐데 가위예요. 펜 형식으로 된 가위라서 급하게 이제 뭐 잘라야 될때 나름 유용합니다. 앨리스 모양으로 돼 있고 일본에서 샀어요 이거. 그리고 이거는 지우개 독도. 사실 아인이라던가 여러 가지 파버 카스텔 그런 지우개도 많이 썼었는데 독도라서 이번에 새로 모닝글로리에서 샀습니다. 그전거 잃어버려서 맨날 잃어버리는 것 같아 지우개는. 그 다음에 요거는 자랑 가위. 이거는 예전에 그제 영상 중에 페이퍼 커팅하는 그 거기서 세트로 샀던 건데 이게 굉장히 좋은 게 삼각형으로 이렇게 잡을 수가 있고 안에가 30도 칼이 들어있어요. 약간 공예용이라고 해야 되나? 이거 진짜 제가 써본 칼 중에 가장 마음에 들어요. 그리고 이거는 그냥 문방구에서 산 잔데 쇠가 붙어있어서 커팅할 때딱 대고 자를 수 있는 이런 자를 선호합니다. 자랑 칼도 서브로 들고 다니는 편이고 요거 같은 경우에는 또 옛날에 제 영상에서 나왔던 건데 화이트가 아니라 꾸미는 그 데코 테이프예요. 그래서 이걸로 쭉 그으면 이제 하트 모양 떵떵떵떵 나오는 일본에서 저 기념품으로 샀었는데 일본에서 문방구 가실 일이 있으시면 이런 거 기념품으로 사도 좋을 것 같고 요즘에 우리나라에도 잘 나오는 것 같더라고요. 이것도 조금해서 한개 들고 다니고 그리고 이건 예전에 팬분이 선물로 주신 마스킹 테이프인데 토이스토리 그건데 너무 귀여워요. 한 번씩 꾸밀 때가 있으니까 이런 것도 한 개씩 들고 다니고 그리고 이건 옛날에 다이소에서 산 인덱스 선인장이 너무 귀여워서 이것도 들고 다녀요. 그리고 마지막으론 이거는 일본에서 산 포스트잇인데 카드캡터 체리 너무 예쁘죠? 이거 아까워서 잘못 써요. 필요할 때가 가끔 있으니까 이제 안쪽에다 넣어놓고 한 장씩 아껴서 씁니다. 그래서 이렇게 저의 필통에 있는 자주 쓰는 펜들을 한번 소개를 해봤는데 요즘 진짜 추천하고 싶은 건이 무지 이 얇은 펜과 지워지는 펜 학생 시절에는 몰랐던 아이템인데 요즘 무인양품을 가끔 들리면서 발견한 아주 보석 같은 아이들이에요. 이거 두 개랑 제트스트림 이거는 뭐 워낙 많은 분들이 알고 있으니까 이것도 추천이고 이렇게 여러분의 필통 속에는 어떤 필기구가 가장 추천템인가요? 댓글로 많이 많이 알려주세요. 자 그래서 저의 필통 소개는 여기까지였고요. 문구점 가면 은펜 사고는 싶은데 뭐 살까 고민하시는 분들께 약간이나마 도움이 되셨으면 좋겠고 저의 요즘 빠진 무지 펜들도 한번 소개를 해봤습니다. 그럼 재미있게 보셨다면 구독하기 좋아요 그리고 알람 설정도 꼭 잊지 마시고 다음 영상에도 또 놀러오세요. 그럼 또 재미있고 새로운 영상으로 돌아올게요. 여러분 모두 안녕!